wenn wir hören, dass Regierungen, dass Regierungen, dass größte Konzerne in der Welt sich vergreifen an unseren Nahrungsmitteln, wenn so etwas bezeugt wird, Regierungen, ganze Konzerne, größte, weltgrößte Konzerne, dass die sich nach unseren Nahrungsmitteln ausstrecken, um diese Nahrungsmittel zu beherrschen, wollen wir etwas hören darüber oder nicht? Ja, okay. Wenn wir weiter hören, dass eine umfängliche Nahrungsmittelkontrolle stattfinden soll, eine umfängliche Nahrungsmitteldiktatur, interessiert es uns, wie umfänglich. Ja, seht ihr, und, und das Dritte, was wir beim ersten Vortrag erwarten können, sage ich, und wenn wir dann in diesem Vortrag hören, dass es diesen Großkonzernen oder Staaten, wer immer es dahinter steckt, dass es ihnen um weit mehr geht als nur Gewinnoptimierung, dass es ihnen darum geht, etwas äh, zu reduzieren, nämlich Bevölkerung zu reduzieren. Interessiert uns, uns welche äh, Bevölkerung hier reduziert werden soll? Gehören wir auch dazu? Interessiert uns das oder nicht? Okay, okay. Wenn uns all das interessiert, dann haben wir genau die richtigen Referenten. Jetzt darf ich euch mal nach oben bitten. Man hat uns den Vorwurf gemacht, in der, jetzt im, im Internet beginnt das, in Wikipedia und so weiter, beginnt man uns den Vorwurf zu machen, wir hätten inkompetente Leute hier. Und ich zeige euch jetzt mal, was für inkompetente Leute hier sind. Ich darf vorweg Major General Albert N. Stubblebein, der Dritte, darf ich euch vorstellen, bitte kommen Sie mal nach oben. Wisst ihr, was das für ein Mann ist? Von der US-Armee, der dritthöchste in der ganzen USA, sprich über ihm gibt es nur noch zwei, über ihm gab es nur noch zwei, die höher waren als er, der absolute General von der ganzen Armee, der USA ist er euch kompetent genug? Ja. Er war... Major General, während 32 Jahren hat er diese, nicht, ich fragte ja, welche Abteilung, Fliegertruppen, nein, übergreifend, Gesamtarmee von Amerika, hat er geführt als äh, Major General, äh, hat den Gesamtgeheimdienst, den Gesamtgeheimdienst der äh, US-Armee, CIA, NSA und all das geleitet. Hört mal, sie ist er kompetent genug. Heute ist der Präsident der Natural Solution Foundation Stiftung, ist er heute Präsident, also er ist heute im Ruhestand. Das ist der Begleiter von unserer eigentlichen Referentin. Hier haben wir Dr. Rima Lebo, sage ich das richtig? Herzlich willkommen aus den USA. Sie werden diesen Vortrag zusammenhalten. Dr. Rima Lebo graduierte 1970 am Albert Einstein College of Medicine, äh, machte sie den Doktor, praktiziert seither 35 Jahre praktische äh, natürliche Medizin, untersucht die Auslöser von degenerativen und chronischen Krankheiten und behandelt die Probleme, nicht die Symptome. Im Gegensatz zu den üblichen Ärzten behandelt sie die Probleme, nicht die Symptome, und zwar mit Nährstoffen, und anderen natürlichen Optionen. Kann es sein, dass sie kompetent genug ist für uns? Ja. Sie ist Mitbegründerung der Natural Foundation und kämpft leidenschaftlich für das Recht der Bürger, über ihre eigene Gesundheit entscheiden zu dürfen. Sie werden jetzt über das Thema Codex Alimentarius, die Lebensmittelkontrolle, Dinge, von denen wir sagen, wow, warum hat man uns nie was gesagt, die Medien schweigen darüber. Also lasst sie uns reden, wenn die Medien schweigen, dann wird AZK schreien. Herzlich willkommen. First and foremost, I want to thank Ivo for inviting us here to allow us to present to you all some of the things that you need to know that are taking place in this world that need to be looked at very hard and need action. You are not going to like everything that I say right now. 
Er möchte sich zuallererst bedanken äh, bei Ivo für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Und ähm, es geht um ein Thema von unglaublicher Bedeutung. Und ähm, er hat schon mal vorher angekündigt, dass ähm, einige der Dinge, die Sie hören werden, werden Sie nicht gerade glücklich machen. Aber die Dinge müssen gesagt werden, um eben dann äh, das Problem zu lösen. I spent 32 years in the Army defending all of our freedoms. That's all of our freedoms. Er verbrachte uh, 32 Jahre seines Lebens damit, uh, in der US Army die Freiheit und die Verfassung zu verteidigen. And it's very, very disappointing to watch many of those freedoms being taken away from us today. Uh, ich bin sehr, sehr enttäuscht darüber, dass mehr und mehr dieser Freiheiten uns weggenommen werden. I told you you would not like everything that I have to say. How many of you like war? Wie viele von Ihnen, Ihnen mögen Krieg? Let me see the hands of those people who like war. Wer Krieg mag, der hebe bitte seine Hand. Well, today you are already in a war. Heute befinden wir uns alle bereits in einem Krieg. And Dr. Lebo will go through the process of showing you and proving to you that that's where you are today and giving you solutions for what we need to do. Dr. Lebo uh, wird Ihnen wird ihn erklären, und belegen, wie wir in diesem Krieg reingeraten sind, wie wir drinstecken und vor allem auch die Lösungen, wie wir da wieder rauskommen. Speaking of war, it should always be the last choice, not the first. Krieg sollte immer die allerletzte Option sein, nicht die erste. And you learn that very quickly when you deliver a son back to a grieving mother. Das lernt man sehr schnell, wenn man uh, die Leiche eines gefallenen Soldaten zu den Eltern zurückbringt. If you're in a war, you must pay attention to principles of war. Wenn man sich in einem Krieg befindet, muss man die Prinzipien des Krieges kennen. And the principles of war for every country's military. Die Prinzip, die Kriegsprinzipien, die Kriegsgrundlagen in jedem Land. Go back to the third, second or third century BC, by with a individual called Sun Tzu, who wrote the Art of War. Diese grundlegenden Prinzipien des Krieges reichen zurück bis ins zweite oder dritte Jahrhundert vor Christus und wurden niedergeschrieben unter anderem in dem Werk. Die, Art des, die, die Kunst des Krieges von Sun Tzu. I'm not going to discuss all of them, but I do want to discuss two. Every country has a slightly different set. They vary from 9 to 10 to 11 to 12 principles. But every country has a set of principles of war. Jedes Land unterscheidet sich leicht. Uh, manche Länder haben, wenden mehr von diesen Grundlagen des Krieges an, manche weniger. Aber jedes Land hat eine gewisse Liste an diesen Prinzipien und Grundlagen. The first objective. Das erste Ziel. After 9-11, the objective of the United States was get Bin Laden, get Bin Laden, get Bin Laden, get Bin Laden. Das erste Ziel nach 9-11 für das US-Militär war, schnappt Bin Laden. So we went to war in Iraq, where Bin Laden was, correct? Also zogen wir in, in den Krieg gegen den Irak, wo sich Osama Bin Laden angeblich befand. So, here's the principle. Hier folgt das Prinzip, die Grundlage. We get Bin Laden, objective, get Bin Laden. Wir holen uns, wir schnappen uns Bin Laden. Here's Iraq. Hier ist Irak. Do we think we were on the objective? No. War das, war das das korrekte Ziel? War das akkurat? Nein. Nein. 9-11. 9-11, <lacht> The next principle that I want to talk about is mass. Das zweite Prinzip ist 
die Masse an Kriegsgerät Soldaten. Where does mass come in? Right out there in the audience. We need your voices. Das heißt, nicht nur die Armee hat viele Soldaten und viele Leute. Wir haben eine, über, eine, eine große Anzahl an fähigen Leuten und wir müssen aktiv werden. We need your voices, your friends' voices, your friends' friends' voices, your friends' 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 voices. Wir brauchen Ihre Stimmen, die Stimmen eurer Freunde, die Stimmen der Freunde eurer Freunde und so weiter und so weiter. All of your voices in a mass to come down at the right place, the leverage point. Alle eure Stimmen uh, müssen zusammenkommen an dem einen Punkt, wo wir die, die, meiste, die meiste Energie anwenden können. And change the world. Und die Welt verändern können. Dr. Labour. Thank you. Thank you for inviting us here. Thank you for sharing your story, Ivo. Uh, our hearts go out to you. We also are the target of disinformation. Terrible things are said about us on the internet and elsewhere. Why? Because we're effective. If we were not effective, and by we, I mean all of us, we would not be the target of disinformation. Ich möchte mich zuallererst bei dir bedanken, Ivo, für die Einladung und für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Und äh, so möchte ich auch danken für die einleitenden Worte, die du gesagt hast, über deine Erfahrungen, wie du halt eben dann, äh, dann äh, bekämpft worden bist. Und sie meinte eben, sie hat ähnliche Erfahrungen gemacht und ähm, möchte halt jetzt dann eben auch erklären, wie das halt eben dann zustande gekommen ist. So I want to agree with everything that Ivo said, except one thing. Also ich, ich stimme überein mit allem, was du gesagt hast, Ivo, bis auf eine Sache. Ladies and Gentlemen, Dear children, dear, dear children, we are the mainstream. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, wir sind der Mainstream. And we are not so much of a minority as we think we are, as the people who control the general communication system want us to think that we are. Wir sind viel weniger eine Minderheit, wie uns das Establishment weismachen möchte. Have you ever heard of the Internet? Schon mal vom Internet gehört? On the Internet, we are the mainstream. Im Internet sind wir der Mainstream. And it is our responsibility to spread that stream wider and wider and wider because truth rings in the heart like a bell and we are the bell ringers. Es ist unsere Verantwortung, diese Informationen zu verbreiten, diesen Informationsstrom zu verbreiten, denn äh, Wahrheit in jedem instinktiv, äh, ähm, das ist wie ein, wie ein Glockenläuten, wie ein Alarmsignal. And part of the bell was here on stage. The music, the voice, the guitar, the violin. We will not win these truth battles without music. I've been saying that for decades and I was joyed to my soul to hear young people singing the truth, ringing the bell. And I want to thank all of you. Wir können diesen, Informations, diesen Informationskampf, diesen Informationskrieg nicht gewinnen ohne Musik. Und so möchte ich mich herzlich bedanken für die wundervolle Musik und ähm, eine wundervolle ja, Alarmglocke oder eine wundervolle ähm, Möglichkeit, diese Informationen zu verbreiten. Let me give you the bottom line first. Lassen Sie mich Ihnen das Thema so kurz wie möglich zusammenfassen. The Zu bottom line com I'm sorry. The bottom line comes from the Bible. It says, and the truth shall make you free. Das grundlegende das, das der grundlegende Gedanke kommt aus der Bibel uh, und die Wahrheit wird euch befreien. So. Now, I have a lengthy slide presentation to show you. It's got 11,654 slides. Ich habe eine lange, lange PowerPoint-Präsentation mit über 11,000 Seiten. And it will be on the internet and it will be on the DVD. So we're going to race through some of those slides. Die Präsentation wird später auch im Internet verfügbar sein und ähm, auf DVD verfügbar sein. Und sie möchte jetzt quasi 
äh, durch die wichtigsten Punkte der Präsentation halt eben flott durchgehen und äh, euch so schnell wie möglich halt die Informationen äh, unterbreiten. But before I begin the PowerPoint presentation, I want you to understand something that I understand. You may already know this. You're going to hear about different topics that are censored. They are all the same topic. They are all part of a war against truth and a war against your survival and mine. Wir werden viele verschiedene Themen hören. Auch Ihr Vortrag ist untergliedert in Themen. Oder, äh, und Sie werden dann quasi feststellen, dass eigentlich in all diesen Themen, da gibt es eine gemeinsame Basis, eine, ein gemeinsames Konzept. There are two websites that I want you to memorize and burn into your consciousness or maybe write them down. Ich möchte, dass ihr euch äh, zwei Webseiten merkt und äh, euch sie euch aufschreibt und nicht vergisst. Because the steps for reclaiming our food freedom and assuring our survival will come to you through those channels. Denn diese beiden Webseiten äh, werden euch die nötigen Schritte präsentieren, äh, um diese, diese Freiheit zurückzuerlangen im Bereich äh, Ernährung. The first is globalhealthfreedom.org and you can see it there. Die erste Webseite ist globalhealthfreedom.org And the second is infokrieg.tv, Alex's site, Alex's wonderful site. Die zweite Seite ist infokrieg.tv. Wir haben schon ein äh, dreistündiges Interview mit dir geführt. Das werden wir noch, äh, wir haben jetzt schon mal die erste Stunde gepostet als übersetztes Transkript. Wir, werden das ganz, wir sind noch schon dabei, das zu vertonen. Das können wir auf der Seite dann auch kostenlos finden. So what are these people talking about? General Stubblebein and Dr. Lebo. Why are they up here talking about war and survival? Because we are talking about... Äh, warum reden Major General Stubblebein und ich heute hier? Warum sind wir hier und sprechen über Krieg? We are talking about weaponized food, food designed to kill you. Wir sprechen über Nahrungsmittel, die in Waffen verwandelt worden sind. Nahrungsmittel, die entworfen sind, designed sind, um zu töten. And I use those words very seriously. Und sie nimmt diese Worte, diese Wortwahl ist uh, absolut ernst gemeint und nicht übertrieben. But don't feel special. You're not alone. You're part of 90% of the human race that is designed to die. Wir alle hier sind Teil von dem den 90 Prozent der Weltbevölkerung, die in absehbarer Zeit verschwinden sollen. The Natural Solutions Foundation is a not-for-profit, government-free, industry-free foundation. Die Natural Solutions Stiftung ist eine Stiftung, die nicht beeinflusst ist von der Regierung. Sie ist international und äh, sie ist Gemeinwohl laut Steuergesetz, also nicht um Profite zu machen. Not beloved of the United States. Also die, die Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht sonderlich glücklich, dass diese äh, Stiftung existiert. We're also registered in Panama, where we have an eco demonstration project designed to teach how to reclaim food. Ein Teil der Stiftung befindet sich in Panama und ähm, sie haben verschiedene Projekte, die ähm, die Kontrolle über die Nahrungsmittel zurückholen sollen. We have three trustees, two are here today. Our mission, protect, defend, extend health and health freedom. Das Missionsziel ist, die Freiheit im Bereich Gesundheit zu schützen, zu verteidigen, auszuweiten. A slave is a person whose body is owned by someone else. Ein Sklave ist definiert als eine Person, deren Körper jemand anderes gehört. If the government decides what you may eat, if the government decides what you may know about food and health, and if the government decides what must go into your body or may not, you are a slave. Wenn die Regierung entscheiden darf, was wir zu uns nehmen dürfen, welche Informationen wir bekommen über Nahrungsmittel und wenn die Regierung entscheidet über eigentlich alles, was in unseren Mund wandert, dann sind wir alle Sklaven. And you understand when we say government, we're talking about the world government, which for the moment seems to be divided up into countries. Wenn wir über Regierung sprechen, dann meinen wir natürlich mittlerweile diese uh, ausgeweitete Weltregierung mit den ganzen Organisationen. Food equals the control of who lives and who dies. Nahrungsmittel bestimmen, 
uh, wer lebt und wer stirbt. War, politics, empire and racism all use food as a weapon. Uh, sowohl Krieg als auch Politik, Imperien und Rassismus sind alle verbunden mit Nahrungsmitteln. I don't know if you can see the, the illustration. It says more of us, fewer of them. And all of the people on the right side are white Dark. imperialists and everybody else is on the other side. As you see here on this graphic, the people on the left side are European descent and the people on the right side are people from the third world. But surprise, surprise, we are on the left-hand pan now. Wir, bef wir hier befinden uns derzeit noch auf der linken Seite dieser, dieser Grafik und es das heißt hier mehr von uns, weniger von denen. Thomas Malthus wrote an essay on the principle of population a long time ago and he said the three principal tools of population control are war, famine and disease. Thomas Malthus äh, schrieb im Jahr 1798 einen äh, einen Aufsatz über das äh, Prinzip der Bevölkerungen. Und er definierte eben die, die Grundprinzipien für Bevölkerungskontrolle als Krieg, Hunger und Krankheiten. Famine and disease are food related. War. Sowohl, Hunger auch, sowohl Hunger als auch Krankheiten sind in Verbindung, stehen in Verbindung zu den Nahrungsmitteln. War is also food related. Krieg ist auch immer verbunden mit Nahrungsmitteln. Hegel said, What has happened and is happening every day is the work of God. In other words, you can rationalize any evil and call it divine intention. Der Philosoph uh, Georg Wilhelm Hegel sagte in uh, 1837, das was geschieht und was jeden Tag geschieht, ist uh, das Werk Gottes und man kann mit, dieser, mit diesem Sätzchen alles uh, rechtfertigen, was man möchte. It doesn't make it right. Man kann, es, man, kann es, man kann versuchen, es damit zu rechtfertigen, aber das heißt nicht, dass es auch stimmt. Margaret Sanger, Planned Parenthood, was one of my heroes. I thought she was an incredibly brave doctor who brought truth to the world. Früher, dachte ich, früher dachte ich, dass uh, Margaret Sanger ein Vorbild ist und um, sie uh, erschien mir damals wie eine, eine Heldin, eine Kämpferin für, für Informationen. I did not know that she was a genocidalist supported by Rockefeller, that's John D. Rockefeller and the others. Ich wusste zu dem Zeitpunkt früher nicht, dass um, sie den uh, Völkermord befürwortet und dass sie unterstützt wurde von John D. Rockefeller. She called for the elimination of human weeds, the cessation of charity because it prolongs the life of the unfit for the segregation of morons, misfits, and the unadjusted, and she called for the sterilization of genetically inferior races. She's no longer my hero. Margaret Sanger is mittlerweile nicht mehr, nicht mehr ein Vorbild für mich, denn uh, sie forderte öffentlich die uh, Eliminierung von menschlichem Unkraut. Uh, sie forderte, dass um, wohltätige, wohltätige Handlungen eingestellt werden. Denn diese wohltätigen Handlungen verlängern äh, das Leben der, der ungeeigneten Menschen, der, der unwerten Menschen. Sie forderte eben auch dann die, die Abtrennung von den fähigen Menschen, von den unfähigen. Und sie forderte auch, dass die, ähm, die Leute, die sich nicht anpassen wollen, dass sie ebenfalls abgetrennt werden vom Rest der, der Gesellschaft. Und Margaret Sanger forderte die Sterilisierung, die Unfruchtbarmachung von genetisch minderwertigeren Rassen. I don't know whether you believe or not in personal uh, control by a woman of her reproductive life. I do. However, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Sie zu dem Thema stehen, uh, die Kontrolle einer Frau über ihre Fortpflanzung. However, we're making the distinction here between the forced control of other people's reproduction, making them infertile. Wir machen einen klaren Unterschied zwischen den Zwangssterilisationen and the personal decision, the und der persönlichen control. Entscheidung einer Frau. Margaret Sanger ist die Gründerin äh, der Organisation Planned Parenthood, heißt so viel wie geplante Elternschaft. Diese Organisation hat Kliniken, äh, die sich auf sogenannte Bevölkerungskontrolle spezialisieren, 
In der Regel geht es hauptsächlich um Abtreibungen und äh, viele von diesen Kliniken werden gezielt in äh, äh, Vierteln aufgemacht, wo halt eben Minderheiten leben, in Amerika vor allem die Afroamerikaner. Uh, Margaret Sanger, through Planned Parenthood, championed uh, infanticide and the development of the Aryan supremacy. Margaret Sanger, um, im Laufe ihrer Karriere, unterstützte uh, Hitlers Traum der, der Dominanz, der Vorherrschaft der arischen Rasse. Und um, sie uh, um, folgte dieser ganzen Philosophie. Uh, Bertrand Russell believed in the same. Bertrand, Bertrand Russell hatte ähnliche, sehr ähnliche Vorstellungen. Uh, many people, and I could go on and on, but many people believe that the total world population must be reduced to create a sustainable planet. Sustainable for whom? Viele von diesen Leuten befürworteten eine Bevölkerungsreduktion weltweit auf uh, einen Stand von zwei Milliarden Menschen auf der Welt. Und die Frage ist natürlich, es, ist, es wird immer der Begriff genannt, für einen nachhaltigen Planeten, also einen trag, tragfähigen Planeten. Die Frage ist, tragfähig für wen? I hear a word I know and I figure that I can go on. <lacht> Sorry. Okay. Um, many famous people, like Sir Francis Crick of Watson and Crick, who discovered uh, DNA, believe that we must create widespread infertility. Um, ein, ein Wissenschaftler, nämlich der Nobelpreisgewinner uh, Sir Francis Crick, einer der Entdecker der DNA, meinte, sie müssten die Unfruchtbarkeit fördern. For instance, fluoride in water is not really good for your teeth, is very bad for your bones, creates all kinds of neurological problems, but it helps to make you infertile. Der, die Substanz Fluorid, äh, die unter anderem in den Vereinigten Staaten ins Trinkwasser gegeben wird, ist auch in eurer Zahncreme drin, aber das, äh, das Fluorid in dem Trinkwasser schützt nicht eure Zähne, sondern es führt auf Dauer zu Unfruchtbarkeit. It also makes you passive es äh, verursacht neurologische Probleme, macht die Leute passiv. And tractable, so you will agree to anything. Der Stoff macht die Leute eben so, uh, so schwach, dass sie eigentlich sehr, sehr leicht Hand zu haben sind durch die Obrigkeit. Uh, skip this. Henry Kissinger. Anybody here ever hear of Henry Kissinger? Uh, Ihnen ist der Name bekannt, Henry Kissinger. Henry Kissinger in the year 1974 wrote a secret document in which he said that America's first Objective in foreign policy must be the reduction of population in the third world. Henry Kissinger verfasste im Jahr 1974 ein geheimes Dokument, ein Plandokument, und in diesem Dokument forderte er, dass es das primäre, erste, wichtigste Ziel der US-Außenpolitik sein soll, die Bevölkerungen in der dritten Welt zu reduzieren. Now remember that the United States drives food policy. Around the world. Die Vereinigten Staaten bestimmen zum Großteil die Nahrungsmittelpolitik auf der Welt. And since 1974, population reduction has been the primary policy of the United States, the far, primary foreign policy item of the United States. Und seit 1974 wurde eben die Bevölkerungsreduktion in der dritten Welt zu dem Hauptpunkt der amerikanischen Außenpolitik Now I'm going gegenüber to der dritten Welt. I'm going to skip the next several slides. When you have time, go to the internet or to the DVD and read the documents that are presented here. Ich werde nun uh, ein paar von diesen Zitaten überspringen. Ihr findet diese Zitate uh, im Internet und auf DVD. Da könnt ihr die Zitate nochmal genau durchlesen. In this set of documents or quotes, I show you that Henry Kissinger acknowledged in this document that world food production could feed the population, but nonetheless, we should go ahead and reduce the population for the good of the United States. In, diesem, in einem der Dokumente gab Henry Kissinger zu, dass da nicht genügend Nahrungsmittel existieren, um die ganze Welt zu ernähren, aber er meinte, trotzdem sollte eben diese Politik der Bevölkerungsreduktion weitergeführt werden. Ah, the best part, however, it says, if all these terrible things happen, famine and depopulation, uh, or if there's 
when cataclysm occurs, it might damage our humanitarian values unless we depopulate the world. This is profoundly crazy. Also, es wurde dann argumentiert von Kissinger, dass ähm, es, es besser für die Welt ist, wenn halt eben die Bevölkerung reduziert wird, denn ansonsten kämen ja diese Katastrophen wie Hungersnöte. Okay, many people believe that the optimum population of the planet must be 80 to 90 percent lower than it is now, including the World Health Organization and the United Nations. Uh, viele Individuen und Organisationen, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation uh, und um, uh, andere wie die Vereinten Nationen, glauben, dass die, die optimale Bevölkerungszahl auf dem Planeten ungefähr uh, 10 Prozent des jetzigen Standes sind. The population tools include war, famine, disease and infertility vaccines which have been developed and used by the World Health Organization since 1974. Die Werkzeuge der Bevölkerungsreduktion uh, beinhalten Krieg, uh, beinhalten um, die Sterilisationen durch unter anderem Impfstoffe, die ex explizit designt wurden, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation, um Leute unfruchtbar zu machen. Also das Hungersnöte, Krieg, Impfstoffe, alles Werkzeuge der Bevölkerungsreduktion. Be just as an aside, because we're talking about food today, uh, in 1985, the World Health Organization carried out a smallpox vaccination program. Im Jahr, 19, hang on, Im Jahr 1985 führte die Weltgesundheitsorganisation ein Impfprogramm durch. In Africa, and it said that the purpose of the program, forget smallpox, es hieß eben, das eigentliche Ziel dieses Impfprogramms in Afrika ist nicht der Schutz vor irgendwelchen Krankheiten wie Pocken. It said in black and white, in writing, that the purpose of these vaccines which create infertility was to eliminate, and I quote, 150 million excess sub-Saharan Africans. Es hieß schwarz auf weiß in klaren Worten, dass das Ziel dieses Impfprogramms, äh, nämlich die äh, die Eliminierung war von 150, und das ist ein Zitat, sogenannten überschüssigen Afrikanern äh, im, im, im Sub-Sahara-Bereich, unter der Wüste. 150 Millionen sogenannte überschüssige Afrikaner sollten eliminiert werden. And in the Philippines recently, the World Health Organization was convicted by the High Court, the Supreme Court. In den Philippinen wurde die Weltgesundheitsorganisation von den Gerichten verurteilt. Of involuntarily sterilizing through these same vaccines three million women Filipinos. Das Gericht hatte geurteilt, dass eben dieses Programm in den Philippinen äh, dazu gedacht war, um drei Millionen äh, philippinische Bürger zu sterilisieren. So if you think this is conspiracy theory, think again. Also wenn Sie denken, dass es sich hier um Verschwörungstheorien dreht, dann äh, sollten Sie nochmal darüber nachdenken. The big food, the big population control factor that we're going to talk about today is food. Das äh, Werkzeug für Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungsreduktion, über das wir heute sprechen, ist Nahrungsmittel. Everyone eats. Jeder von uns muss essen. And if your food is poisoned, you will die. Und wenn unser Essen giftig wird, dann sterben wir dran. And if your food is poisoned with profit-making chemicals and procedures, like irradiation and pesticides, you will die generating a profit. Und wenn diese, diese vergifteten Nahrungsmittel vergiftet wurden durch Substanzen oder durch Prozesse, die sehr viel Geld einbringen für die Konzerne, dann äh, ist nicht nur der Fall, dass wir dann schon sterben, sondern wir sorgen auch für gewaltige Profite dadurch. And if your food is poisoned in such a way that you will generate or your body will generate the chronic degenerative diseases wenn die Nahrungsmittel so entworfen wurden, dass sie diese chronisch degenerativen Krankheiten auslösen bei uns. Then while you suffer and while you die and while you watch your children die, you will feed the coffers of the new feudal aristocrats. Also warum geben wir unseren Kindern diese Nahrungsmittel? Warum essen wir diese Nahrungsmittel selber, wenn wir dadurch diese feudalen Aristokraten, diese diese Oberschicht halt eben dadurch äh, fördern? So how did this happen? Why do I have the words Big Pharma and U.S. 
under food as a tool of depopulation. Warum steht nun hier Big Pharma, also die großen pharmazeutischen Konzerne und äh, USA hier unter dem, äh, dem Oberbegriff äh, Nahrungsmittel? Here's why. Folgendes ist der, der Grund. Who has heard of Codex Alimentarius? Wer von Ihnen hat von Codex Alimentarius gehört? A few hands. Codex Alimentarius means food rules. And indeed, food does rule. Um, Codex Alimentarius bedeutet so viel uh, wie die Gesetze über Nahrungsmittel. Und um, sie hat jetzt ein Wortspiel angeführt, das ist schlecht zu übersetzen, aber es geht ja darum, dass Nahrungsmittel eben einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert haben natürlich. The term Codex Alimentarius goes back to the Austro-Hungarian Empire, where a set of rules were created so the courts could rule on food-related disputes. Der Begriff Codex Alimentarius geht zurück bis in den Bereich äh, von 1897 bis 1911, in dem äh, äh, Österreich, also in Österreich, Ungarn, da wurden eben schon äh, diese Standards äh, gesammelt und, und akkumuliert und man war dann schon sehr, sehr fortgeschritten mit diesen Gesetzen. Now, let's go to almost modern history. Bewegen wir uns vorwärts äh, in fast die moderne, die, die neuere Geschichte. Has anybody here heard of the Second World War? Hat Just irgendjemand checking. schon mal von dem Zweiten Weltkrieg gehört? Okay. And have you heard of IG Farben? Ist Ihnen der, der Name IG Farben bekannt? Of course you have. And you know very well, probably better than I do, because Americans don't study this history unless they have to. Weil Amerikaner diese Geschichte in den meisten Fällen gar nicht lernen, außer wenn sie es müssen, wissen sie wahrscheinlich besser Bescheid über die Konzerne wie IG Farben oder Konglomerate wie IG Farben. That there was a man named Fritz Termier, who was the head of Bayer Pharmaceutical, we say Bayer. Bayer uh, Fritz Termier war eben der, der Vorsitzende von IG Farben und diesem uh, Pharmazeutik-Konglomerat. Also man nennt es auch Bayer. And he was tapped to become the head of IG Farben. Man bot ihm eben diese Führungsrolle an bei IG Farben. Why the pharmaceutical industry was that important is the subject of another lecture and I hope you'll ask me back, but now we're going to skip that part. Also die, äh, der, die Frage, sollte, die man sich stellen sollte, ist, warum wurde ausgerechnet jemand aus der Pharmaindustrie ausgewählt, um eben dieses Konglomerat IG Farben anzuführen? Except to remind you that properly used pharmaceuticals are the leading cause of death. Sachgemäß, sachgemäß angewandte Medikamente sind äh, der, der höchste, äh, Todes, der, der meisten auftretende Todesgrund. In the developed world. In den ent äh, entwickelten Ländern. No accident. Anyway, Kein Zufall. Fritz Tremier went to jail along with 26 other IG Farben executives at the, following the Nuremberg War Tribunals. Nach den uh, Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg uh, fand, uh, traf sich dann Fritz Tremier mit 26 weiteren ehemaligen Managern aus dieser Industrie. He and the others were in jail less than four years. Sie verbrachten weniger als vier Jahre im Gefängnis. He got out of jail, he got a new set of clothes, a haircut, a new set of uh, a new pair of shoes and went back to work as the head of Bayer. Nach seiner kurzen Haftstrafe uh, hat er sich einen neuen Anzug besorgt, einen neuen Haarschnitt und ging wieder zurück an die Arbeit. Now the food must have been pretty terrible in prison because he had a sudden awareness while das, he was there. Das Essen im Gefängnis muss ziemlich schlecht gewesen sein, denn ihm kam dann ein, ein sehr sehr zentraler Gedanke, als er im Gefängnis war. He must have said, oh my goodness, we didn't have to waste all that effort on the trains and the prison camps and the crematoria. Er, er, ihm kam der Gedanke, wir hätten gar nicht all dieses Material und diese Arbeitskraft einsetzen müssen mit den Zügen und den Lagern. All we needed was to control the food, oh my. Wir hätten einfach nur die Nahrungsmittel kontrollieren müssen, das hätte gereicht. And so, he called together The other people who had been in jail with him, also kontaktierte er die Leute, die mit ihm im Gefängnis waren, who were pharmaceutical executives, alles, uh, alles uh, leitende, leitende Manager von uh, Pharmakonzernen, now once again running the newly independent companies that had been broken out of IG Farben, und diese ehemaligen, uh, ehemaligen leitenden Manager waren dann die neuen leitenden Manager in der Industrie. And he said, boys, let's write a letter to the UN. 
Und er meinte, Leute, wir schreiben einfach jetzt einen Brief an die, Feind, an die Vereinten Nationen. And he said, let's propose that the United Nations take over the world food trade. Lasst uns uh, den Vereinten Nationen empfehlen, dass wir die Kontrolle übernehmen über die Nahrungsmittel auf der Welt. Hot dog, so to speak. Was für eine geniale Idee. And so, that letter was written and Fritz Termeer took that letter to the United States, uh, to the United Nations. Fritz Termeer brachte dann diesen Brief uh, zu den Vereinten Nationen. Ten years later, which is no time at all in the world of bureaucracies. Zehn Jahre später, was keine sehr lange Zeitdauer darstellt in Bezug auf diese uh, Bürokratien. The United Nations creates Codex Alimentarius Commission. Also die, im Jahr 1962, zehn Jahre nach dem Brief, schufen die Vereinten Nationen dann die Codex Alimentarius Kommission. Jointly run and funded by WHO and FAO. Und diese Kommission war uh, gegründet worden und wurde finanziert uh, von der Weltgesundheitsorganisation und der FAO. Das ist die uh, Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsorganisation. The next year, Codex begins its work. Ein Jahr später begann Codex uh, die Kommission ihre Arbeit. And nobody paid any attention. Und niemand hat sich wirklich, niemand außerhalb dieses Zirkel hat sich groß dafür interessiert. It was an activity of bureaucrats. It had no teeth. Nobody cared. Das, was diese Bürokraten da getan haben, hat wenig Interesse erregt und keiner dachte, dass diese Until Entscheidungen binden sind. Until 1994. Bis äh, dann im Jahr äh, 1994. When the World Trade Organization was created. Als in dem Jahr die äh, Welthandelsorganisation gegründet wurde. And the World Trade Organization adopted Codex as presumptive evidence in settling food related trade disputes. Die Welthandelsorganisation übernahm dann Codex als uh, die argumentative Grundlage für Rechts, uh, Rechtsstreitereien in Bezug auf Nahrungsmittel. And now Codex has a stick, a big stick called trade sanctions. Und ab diesem Zeitpunkt uh, hatte Codex eben uh, ein Druckmittel, nämlich die Sanktionen, die Handelssanktionen der Welt, äh, Welthandelsorganisation. And suddenly people are paying attention to Codex Alimentarius. Und ab dann begannen Leute eben äh, eben äh, äh, Codex Alimentarius ernst zu nehmen. And the United States announces that it will harm Onais and I in English can emphasize harm. Die Ankündigung, with... die Ankündigung der Vereinigten Staaten äh, war, dass sie äh, dass sie das Land, die Vereinigten Staaten, harmonisieren wollen. Also das ist ein sehr, sehr beliebter Begriff. Harmonisieren gemäß Codex. Und ähm, das ist ein englisches Wortspiel. Harmonize. Ähm, der erste Teil von dem Wort ist in Großbuchstaben. To harm bedeutet auch Schaden. Jemandem Schaden. Now, who pays attention? The bigs. First of all, the United States. Which Wer wurde aufmerksam auf Codex Alimentarius? Die großen Konzerne. The bigs start with Big Pharma, Big Chema, Big Agribiz, Big Biotech and Big Medica. Wir haben eben die großen Pharmakonzerne, die Chemiekonzerne, die uh, um, Konzerne, die sich beschäftigen mit dem, mit, dem, mit dem Landwirtschaftsbereich, dann die Konzerne, die sich beschäftigen mit dem Biotechnologiebereich und die Konzerne, die sich mit uh, uh, Medikamenten beschäftigen. And whatever these five bigs want, at Codex, the United States gives them, because the United States is the 5,000-pound gorilla at Codex. Alles, was diese großen Konzerne haben möchten, bekommen sie von den Vereinigten Staaten dann auch äh, zugeteilt, denn die Vereinigten Staaten sind so der, der dominierende Gorilla im Affenkäfig. Followed by its friend gorilla, the EU. Und der etwas kleinere äh, dominierende Affe in dem äh, Käfig ist die Europäische Union. And the rest of the gorilla band, the other industrialized nations. Dann haben wir noch die äh, noch kleineren Äffchen, die sind dann die ganzen Länder in den äh, in Westen. Codex Alimentarius, I've told you it's a UN commission and it controls food and this should scare you silly. It controls food from farm to fork. Die 
äh, Codex Alimentarius Kommission wird geleitet durch die Vereinten Nationen, was euch einen richtigen Schauer über den Rücken jagen sollte. Ähm, die Codex äh, Kommission wird eben äh, äh, finanziert von der Weltgesundheitsorganisation äh, und der Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsorganisation. Und einer der Grundsätze von dieser Kommission ist die Kontrolle über Essen von der, vom, vom Bauernhof bis hin zur Gabel. Also die gesamte Produktionskette äh, will kontrolliert werden. Uh, Codex is a lie. They claim to be science-based. They are not. They Codex, Codex behauptet, uh, dass die Richtlinien eine, Grundlage, eine wissenschaftliche Grundlage hätten. They claim to be consensus-based. And I can tell you, as someone who sits in Codex meetings, consensus means whatever the chairman has predetermined with the United States and big pharma. Codex, Codex behauptet außerdem, dass... Um, dass sie ein Fundament haben der Zustimmung, dass halt dieser große Konsensus eben existiert. Und sie als jemand, die zu diesen Codex-Treffen äh, reist, weiß eben, dass, es, dass dem halt eben nicht so ist. Also der Konsensus existiert eben nicht. Now, die Vereinigten Staaten setzen halt eben durch, was sie durchsetzen möchten. Why would Big Pharma be interested in food? Warum sind die großen Pharmakonzerne so interessiert an dem Thema Nahrungsmittel? Very simple. Healthy people eat healthy food. Es ist sehr simpel. Gesunde Menschen essen gesunde Nahrungsmittel. And they are lousy customers. Und diese, diese Leute sind in der Regel keine guten, keine sehr cleveren Kunden. But sick people are eating sick food. Kranke Leute essen eben krankmachende Nahrungsmittel. And they're great customers. Und das sind hervorragende Kunden für die Konzerne. So if you meld together the pharmaceutical and medical industries that make money only when people are sick with genocidal intent you have codex wenn man die absicht zum völkermord zur bevölkerungsreduktion verbindet mit konzernen die sich beschäftigen mit nahrungsmitteln und, und medikamenten dann haben wir eine ziemlich äh, gefährliche mischung Supposedly it's voluntary. Countries don't have to go along with it. Es uh, wird behauptet, dass uh, Codex freiwillig wäre für die einzelnen Nationen. Aber WTO uses Codex as I told you as a presumptive standards and can impose crippling Trade sanctions. Wie ich gesagt hatte, benutzt die Welthandelsorganisation Codex als argumentative Grundlage. Und deshalb kann die Welthandelsorganisation eben dann gegen die Abweichler Sanktionen durchsetzen. And fragile economies cannot tolerate those sanctions. Schwächere, äh, schwächere Länder, schwächere Wirtschaften können diese Sanktionen äh, nicht äh, lange äh, aushalten. So, What does Codex do? Who cares? Codex covers all food for humans and animals. Codex uh, definiert Standards für sämtliche Nahrungsmittel, uh, sowohl für Menschen als auch für Tiere. Codex, in a nutshell, kurz, gen kurz, genocidal business math 101. Codex, kurz zusammengefasst, ist... Uh, das Geschäft, das Geschäft des Genozids und die einfache, uh, die einfache geschäftliche Vorgehensweise. Wie verdiene ich? Big Pharma generates more money than any other industry in the world. Die pharmazeutische Industrie generiert oder uh, hat mehr Profite als uh, jede andere Industrie auf dem Planeten. I told you, healthy food makes healthy people. Wie ich gesagt habe, gesunde Nahrungsmittel führen zu gesunden Leuten. Healthy customers, bad for business. Gesunde Kunden sind schlecht fürs Geschäft. Sick food, sick people. Krank machende Nahrungsmittel führt eben zu kranken Leuten. Good customers for big pharma. Die kranken Leute sind dementsprechend hervorragend für die Konzerne, hervorragende Kunden. Okay. The best thing is sick people as sick as long as possible generating as many profits as possible and then as dead as possible 
Kranke Leute ähm, generieren eben sehr, sehr viel Profit und dann sterben sie einfach. That's pretty obvious. Ähm, sie sehen ja die, die, die mathematische Grundlage des äh, Genozids. Now, in order for this to happen, the food must be as contaminated as people can tolerate. Nahrungsmittel müssen so weit verunreinigt und kontaminiert sein, dass es den gewünschten Effekt hat. And all, all natural health options, non-pharmaceutical options must be eliminated. Unter Codex sollen alle natürlichen Optionen im Bereich Ernährung und Gesundheit eliminiert werden. And that is part of the war on you. If you can only take drugs, your bodies belong to the state. If you cannot take herbs, if you cannot take homeopathy, if you cannot choose other options, you are slaves and you are slated for extinction. Wenn, wenn man keine Wahl hat, welche äh, Kräuter oder Nahrungsmittel oder Medikamente man zu sich nimmt, dann ist man ein Sklave dieser Regierung, die über uns entscheidet. Now, remember I told you that Codex was voluntary? And that countries don't have to go along with Codex. Ich hatte erwähnt, dass uh, Codex angeblich freiwillig ist und die Länder Codex nicht unbedingt folgen müssen. With the exception of genetically modified food, the EU backs the US on everything it wants. Bis auf die genetisch modifizierten Nahrungsmittel unterstützt die Europäische Union alles, was Amerika vorgibt. I can tell you. As an environmental physician, which is one of my trainings. Als eine Ärztin, die natürliche Medizin, äh, Medizin praktiziert. That the level of pesticides Kann and ich Ihnen sagen, dass die Menge an Pestiziden and contaminants und äh, andere, andere äh, verseuchende Stoffe irradiation Bestrahlungsverfahren äh, für Nahrungsmittel and other ways to make food unwholesome und weitere Methoden, um diese Nahrungsmittel eben äh, zu, zu verschlechtern. Which Codex, allows, Codex gestattet, will kill die Co you and your children. ich kann Ihnen also versichern, als äh, Medizinerin, die äh, natürliche Medizin praktiziert, dass all diese Methoden, die Codex gemäß sind, dass sie eben die Leute eben äh, äh, krank machen und dass die Leute dann irgendwann sterben an den Nahrungsmitteln. That's what it's intended to do. Das ist die erklärte Absicht. Oh, she can't be correct. Surely she's exaggerating. Oh, sicherlich muss ich das hier übertreiben. We know that high potency nutrients such as we in the United States are permitted for the moment are under severe attack here in Europe. In den Vereinigten Staaten haben wir hochdosierte Vitamin- und Mineralstoffpräparate. Diese Präparate sind in den Vereinigten Staaten noch erlaubt. Und es wird halt eben mehr und mehr in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union darauf hingearbeitet, dass diese hochdosierten Präparate eben vom Markt verschwinden. I know as a physician using no drugs for almost 40 years of practice, no drugs. Ich verwendete, ich verwendete in meiner äh, Tätigkeit als Ärztin 40 Jahre lang keine gewöhnlichen Medikamente. That without high potency nutrients, I couldn't cure cancer, I couldn't cure the other de degenerative diseases and I couldn't reverse the damage done by the environment. Ohne diese hochdosierten Mineralstoffe und Nährstoffe konnte ich keinen Krebs heilen, ich konnte keine anderen chronisch degenerativen Krankheiten heilen, ich konnte auch nicht die Schäden wieder reparieren, die dann entstanden sind. And that's the whole point, isn't it? Und darum geht es dann letztendlich. Now, the, United, the, the European Union has decided that high potency nutrients are to be treated as toxins. Die Europäische Union hat entschieden, dass sie äh, hochdosierte Präparate wie Giftstoffe behandeln möchte. On July 4, 2005, General Stubblebein and I were present in the Codex Alimentarius Commission Chamber while the Vitamin and Mineral Guideline was ratified to the jubilation 
of the United States. Am 4. Juli 2005 ähm, war ich mit äh, Albert Stubblebein bei einem Codex-Treffen, wo dann die sogenannte Richtlinie für Vitamine und Mineralstoffe verabschiedet worden ist. Und diese Verabschiedung wurde von der amerikanischen Delegation gefeiert. According to the estimates of organizations like UNICEF, UNESCO, the World Health Organization and the United States government, that one guideline will kill a minimum of three and a half billion people. Billion people. Laut den Schätzungen von Organisationen wie der UNESCO, den Vereinten Nationen und der US-Regierung und anderen, äh, wird diese Richtlinie alleine mindestens drei Milliarden Menschen töten, durch die Unterversorgung mit Nährstoffen. Billion. Milliarden. How? Because that document, if subscribed to around the world, will guarantee under nutrition. Diese Richtlinie, wenn sie dann weltweit durchgesetzt wird und wenn sie weltweit verbindlich wird, stellt eine Unterversorgung mit Nährstoffen sicher. The World Health Organization says correctly that the preventable Epidemic diseases of undernutrition, non-communicable, are. Die uh, Weltgesundheitsorganisation definiert uh, die verhinderbaren epidemischen, nicht ansteckenden Krankheiten der Unterversorgung mit Nährstoffen als die wichtigsten oder die, die, die größte Todesursache auf dem Planeten, die am häufig auftretendsten uh, Todesursache. Cancer. Cardiovascular disease, stroke, diabetes, obesity. Und diese durch Unterversorgung mit Nährstoffen ausgelösten Krankheiten, diese verhinderbaren Krankheiten, die wichtigsten davon sind Krebs, Kreislauferkrankungen, äh, Schlaganfälle, Diabetes und Übergewicht. In my drug-free practice, I treat cancer, cardiovascular disease, stroke, diabetes, obesity and many other diseases with nutrition. Ich behandle in meiner Tätigkeit als, als Ärztin all diese Krankheiten, diese verhinderbaren Krankheiten. Ich behandle sie mit Nährstoffen. Cancer, cardiovascular disease, stroke, diabetes and obesity are the five major killers of the industrialized world. Diese Krankheiten sind die häufigsten Todesursachen in der uh, westlichen Zivilisation. They are also the five Principal money makers of the pharmaceutical and medical industry. Mit diesen uh, Krankheiten wird auch in der Industrie am meisten Geld verdient. Do you see the picture? Sie, begreifen Sie langsam die Situation. Now, GMO. Anybody here in this room want genetically modified food? Möchte irgendjemand hier in dieser Halle genetisch modifizierte Nahrungsmittel? Of course not. Natürlich nicht. But you're getting it. Today. Aber wir bekommen sie if heute you eat, bereits. If you eat meat here in the European Union, the animals that you are eating have been fed genetically modified food. Wenn sie in der Europäischen Union Fleisch essen, dann uh, wurden diese Tiere uh, gefüttert mit gentechnisch veränderten uh, Futtermitteln. Unless they're organic or biologic. Es sei denn, es handelt sich um zertifizierte uh, Bio, uh, um, Bioschlachtung. Then they're only fed a little bit of genetically modified food. Diese Bio, uh, dieses Biofleisch uh, ist, ist immer noch dann ein, zum gewissen Teil uh, eine Fütterung mit gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln. In Oktober there was a secret meeting of 27 countries. Letzten Oktober gab es ein uh, geheimes Treffen von uh, 27 Nationen. Every country in the EU. Jedes Land in den jedes Land der Europäischen Union. High level people met together to decide how to overcome your resistance to genetically modified food and force you to eat it. Das Treffen dieser ranghohen äh, Abgesandten, äh, das Treffen handelte davon, man wollte Strategien ausarbeiten, wie man eben das Volk dazu bekommen kann, den Widerstand aufzugeben gegen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Und that es drehte sich darum, wie man es den Leuten letztendlich auch aufzwingen kann. That okay with you? Finden Sie das in Ordnung? Probably not. It's not okay with me. Höchstwahrscheinlich nicht. Okay. 
Codex does lots and lots of bad things. Codex uh, hat einige sehr, sehr, sehr finstere uh, uh, Einzelheiten und, und Programme. In fact, having read an enormous number of Codex guidelines and standards and having sat through many meetings, I can tell you that I know of not one thing that Codex has ever done that's good for you, the planet, or your children. Ich habe zahlreiche Dokumente uh, von Codex Alimentarius gelesen. Ich war bei vielen Konferenzen von Codex Alimentarius und ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht auf eine einzige Sache gestoßen bin, die wirklich positiv ist für uns und unsere Kinder. Now, one of the things that Codex does is it gags people like me from telling people like you about the health benefits of food and food components. Codex uh, möchte außerdem verhindern, dass Leute, Leute wie ich uh, mit Leuten wie Ihnen uh, darüber sprechen, um, was wirklich gut für uns ist. Codex does degrade the organic standards so that they become as meaningless as they are in the United States. Codex verschlechtert die Standards für bio, uh, biologische Produkte und diese Verschlechterung wird immer schlimmer und schlimmer, bis dann dieser Standard Bio irgendwann so wertlos ist wie der Bio-Standard in den Vereinigten Staaten. So, Codex gives you, and the, the EU takes everything that Codex offers it and puts it on steroids. Codex, uh, die Europäische Union, übernimmt alles von Codex und tritt dann richtig aufs Gaspedal. So, where the EU, or where Codex, sets up a standard for undernutrition, the EU sets out the European Food Supplements Directive, which is far worse than Codex requires. Die Europäische Union um, übernimmt die Standards von Codex und setzt dann noch einen oben drauf und um, erlässt dann neue offizielle EU-Richtlinien, wie diese uh, Direktive über Nahrungsmittel und, und Nahrungsergänzungsmittel. Und diese neuen Direktiven der EU sind sogar noch schlimmer als das, was Codex eigentlich vorgeschlagen hat. I would like to have you read that slide translated into German. Codex offers you... Um, das, was Codex uns anbietet, das, wir von, das, was wir von Codex letztendlich davontragen, ist um, die... Entwicklung von noch mehr verhinderbaren Krankheiten, als äh, sie es jemals gegeben hat in der Geschichte. Ähm, was wir auch von Codex äh, davontragen, ist, äh, dass, wir von mehr dass wir an mehr Medikamenten sterben als jede andere Bevölkerung in der Geschichte. Ähm, wir dürfen unter Codex auch zusehen, wie unsere Kinder sterben. Äh, speziell die Kinder, die, nach, die im Jahr 2000 oder später geboren wurden. Also wir können zuschauen, wie unsere Kinder sterben vor uns. Und unter Codex verlieren wir auch unsere Gesundheit und unsere Fähigkeit, uns fortzupflanzen. Just a quick note on genetically modified foods to reinforce your revulsion. Ich möchte ein paar... Fakten anführen über gen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel, um sie noch mal äh, genauer äh, daran zu erinnern, wo, womit wir es hier zu tun haben. GMO foods, independent science shows us, are associated with the lack of human beings and animals to bear young. Ähm, die unabhängige äh, Forschung hat gezeigt, dass äh, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel zu einer verringerten Zeugungsfähigkeit führen, sowohl bei Tieren als auch bei Menschen. The mothers of the tiny little mice there, the, the little mouse, were fed GMO soy feed. Die, uh, die Mutter dieser, dieser Mäuse uh, wurde gefüttert mit uh, gentechnisch verändertem Sojabohnen. 80% of those mothers Mouse pups died before they were born. 80, 80 Prozent der, uh, der Mäuse, die Mütter waren, sind gestorben an dieser Ernährung. 55.9 Prozent of them died within three months after they were, of those who survived 
after they were born. Von den überlebenden Mäusen starben dann 55,9 Prozent innerhalb von, uh, von uh, wenigen, wenigen Wochen. Of the mouse pups, I'm sorry, rat pups, of the rat pups born to mothers fed the same diet but of non-genetically modified soy, 3% died. Uh, in der Kontrollgruppe, die anderen Versuchstiere, um, bekamen reguläre, natürliche uh, uh, Fütterung und es starben nur 3%. GMOs cause many, many deficits and problems in every system of the body. Um, gentechnisch verändernde Nahrungsmittel verstören sehr, sehr viele Prozesse im Körper eines Menschen. And they are linked to cancer, heart disease, infertility, autoimmune disease. Und Great money makers for Big Pharma and Big Medica. Diese uh, gentechnisch veränderten Nahrungsmittel führen eben zu Krankheiten wie Krebs, uh, Kreislauferkrankungen, um, Schlaganfälle, Unfruchtbarkeit, Autoimmunkrankheiten und diese Krankheiten uh, generieren natürlich exorbitante Profite. And more, and more. Und es gibt noch weitere, weitere, viel, viel mehr Probleme, uh, die verursacht werden durch diese, diese Nahrungsmittel. Once the DNA of a genetically modified anything gets into the environment, it spreads pretty much to everything. Sobald ein gentechnisch veränderter Organismus in die Natur uh, in die Natur ausgesetzt wird, sei das heißt es eine Pflanze oder ein Tier, um, wird sich diese gentech diese genetische Veränderung weiter verbreiten. One of the things that GMOs are linked to is forbidden seed saving. Do you understand how important that is? If a farmer cannot save seed to improve his stock and must buy seed from the seed manufacturers, our food is not ours. We are slaves eating the food of slavery. Wenn die Bauern äh, gentechnisch veränderte äh, äh, Pflanzen anbauen müssen, dann, dann können diese Landwirte eben nicht äh, neues Saatgut gewinnen und das Saatgut eben aufbewahren. Und wenn eben das nicht möglich ist, dass die Bauern ihr Saatgut äh, selber haben und, und äh, speichern können, dann äh, führt es eben dazu, dass, dass, das uns, dass unser Essen eigentlich gar nicht mehr uns gehört. Sustainability is not possible if we do not have the right to eat the food that we wish. Wir können keine Nachhaltigkeit haben, wenn wir nicht entscheiden dürfen darüber, welche Nahrungsmittel, Nahrungsmittel wir essen. Superbugs, superweeds, superpests and HIV are all associated with GMO food. Um, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel werden in den, in den Zusammenhang gebracht mit uh, viel potenteren neuen uh, Erregern, Krankheitserregern, mit uh, neuem Unkraut, mit um, gefährlichen Krankheiten wie uh, HIV-AIDS. HIV? Did she say HIV? Habe ich gesagt HIV? Yes, she did. And here's why. Ja, das ist meines Ernst und hier ist uh, der Grund dafür. Here in Europe, there are two types of corn or maize, which are genetically modified corn or maize, which are approved for animal feed. Here in Europa sind uh, zwei gentechnisch modifizierte Maissorten zugelassen. The genetic material from those foods go into the animals, go into the environment, go into us. Um, Teile der modifizierten DNA um, wandern über das Futtermittel in die Tiere und letztlich in die Menschen, die die Tiere essen. Those two types of maize, MON810 and NK603, have been used in Africa secretly for 15 years. Diese Sorten wurden in Afrika uh, 15 Jahre lang, 15, years? 15, 15 years. Jahre lang inoffiziell heimlich äh, äh, angebaut. In order to make a genetically modified anything, you have to have a promoter virus as part of the mix. 
Um diese Hybride, diese sogenannten Hybride herzustellen, braucht man einen sogenannten Promoter-Virus. Das ist eine Gensequenz, die äh, den gewünschten Effekt haben soll, dass man eben diese DNA einbauen kann. The promoter virus is generally the cauliflower mosaic virus. Normalerweise verwendet man den sogenannten cauliflower mosaic virus, heißt so viel übersetzt wie der Blumenkohl Mosaik Virus. The cauliflower mosaic virus by itself reduces CD4 cells. Der Virus an sich, äh, der, der in der Natur vorkommt, reduziert bereits äh, die Anzahl der CD4-Zellen, wichtige Zellen im äh, menschlichen Organismus. What is the diagnosis of AIDS based upon, HIV AIDS? Wie diagnostiziert man HIV AIDS? It is based on the reduction of CD4 cells to levels where life cannot be sustained. Man misst bei den Leuten die Anzahl der CD4-Zellen und wenn diese Anzahl einen gewissen Wert unterschreitet, dann geht man aus, dass dieser Mensch AIDS hat. So, are the people of Africa dying of the HIV virus, which has never been proven to cause disease and may not exist, or are they dying of the MON810 and NK603 corn that is their staple? Also sterben diese Afrikaner wirklich an dem HIV-Virus, HIV der noch nie wirklich schlüssig nachgewiesen worden ist? Oder sterben diese Afrikaner äh, in Wirklichkeit an diesem Mais, MON-18, MON-810? MON-810 MON und NK603. NK-603. Oder sind sie dying of a combination of undernutrition, which you remember from my talk earlier, and the cauliflower mosaic virus. Oder wird eben diese, diese AIDS-Epidemie äh, begünstigt durch äh, die Unterversorgung mit Nährstoffen einerseits und diesen äh, cauliflower mosaic virus. One of the gifts of Codex, the United States and the pharmaceutical industry. Eines der Geschenke an uns von der Pharmaindustrie, den Vereinigten Staaten und Codex. Now, what can we do about it? I'm going to skip the many other things associated with GMOs because either you know it or you can come back and find out more. Ich überspringe ein paar Informationen über gentechnisch veränderte Organismen, denn Sie können sich diese Informationen nachher noch mal beschaffen und ähm, studieren. Codex is being applied in Europe against the laws as I understand them of Europe. Codex wird in der Europäischen Union durchgesetzt widerrechtlich. And against the precautionary principle which says if it's dangerous you can't use it. Und es werden eben diese Grundprinzipien missachtet. Das Grundprinzip, wenn es, schaden, wenn es schadet oder schaden könnte, soll man es normalerweise überhaupt nicht erst in den Markt einführen. That's true of the irradiation, the pesticides, the GMO and all the other contaminations of food. Diese Missachtung des, dieses Prinzips findet man auch bei diesen Bestrahlungsmethoden von Fleisch und anderen Nahrungsmitteln. Man findet sie in den ganzen anderen Bereichen. But don't worry, we're going to fix it together. Aber wir zusammen werden dieses Problem lösen. Okay. Because we can, because we must. Wir können es schaffen und wir müssen es schaffen. Now, I'm going to skip the technical part about Codex. It goes on and on. And I'm going to tell you very briefly that the Natural Solutions Foundation created the International Decade of Nutrition to demonstrate how it's possible to solve this problem. Um, ich überspringe jetzt ein paar Details von Codex, um, die Einzelteile über Nahrungsmittelkennzeichnung und so weiter. Und um, ich möchte jetzt eingehen auf die, uh, ein Projekt der Natural Solutions Stiftung. Uh, das Projekt ist die, das, internationale, uh, das internationale Jahrzehnt der Nährstoffe. Now with the problem this complex, the solutions are complex, but doable. Das Problem ist sehr komplex, deshalb ist auch die Lösung komplex, aber es ist zumindest erreichbar. So we must, among other things, 
change the political process and control it, and we must reclaim the production of food globally. Wir müssen die Kontrolle zurückerobern über den politische, das politische Vorgehen und wir müssen die Kontrolle uns zurückerobern über die Nahrungsmittel selbst. But you busy this week, were you? Aber Sie waren diese Woche, diese Woche nicht damit beschäftigt, die Kontrolle über Nahrungsmittel zurückzugewinnen. Um, whoops, that says beyond organic biodynamic zero emissions. The slide has been moved about. Anyway, in Panama, General Stubblebein and I have created a farm and farm school for global information sharing. Albert Stubblebein und ich haben in uh, Panama eine Schule eröffnet für, um, für uh, uh, umweltbewusste Landwirtschaft. That's the view from our farm, by the way. Das ist die Aussicht von unserer Farm. So you're not the only people with mountains. Also, ihr seid nicht die Einzigen, die Berge habt. Now, Uh, we have projects in Africa, we have projects in Panama. I'm going to skip that. If you go to our website, which is globalhealthfreedom.org or naturalsolutions.org, you can learn lots more or you can ask us. However, Auf den Webseiten uh, globalhealthfreedom.org and naturalsolutions.org Now, those, by the way, those two beautiful children were taken on our coffee farm where we are creating techniques to share with farmers around the world to grow coffee in economical ways without any chemicals. Diese zwei Kinder, die Sie hier sehen auf dem Foto, uh, kamen in einer, in, einem, in einer Farm unter und uh, es, werden, um, es wird gearbeitet an neuen Methoden, uh, um eben ohne toxische, giftige Stoffe um, Kaffee anzubauen und ähnliche Dinge anzubauen. I'm going to skip a lot of this information. It's really interesting to me. I hope it will be interesting to you, but we don't have time now. Wir haben im Moment leider keine Zeit, um auf die Details einzugehen. Uh, Details über die Projekte der Natural Solutions Stiftung. Here we have a man sitting beyond, beside small gardens. How many of you know that it is possible to raise enough food for a family of four in a one and a quarter meter by one and a quarter meter box of soil. Sie sehen hier diesen Mann äh, neben diesen, äh, diesen äh, Pflanztöpfen stehen. War Ihnen bewusst, dass man eine vierköpfige Familie ernähren kann äh, mit einem Garten, der gerade mal äh, ein, ein Viertel auf ein, ein Viertel Meter misst? Now, if you've got a family of 12 or 13, you'll need several of them. But that's okay. Jemand wie Ivo mit, mit mehreren Kindern braucht natürlich mehrere Gärten. With almost no money, And with very little effort, you can raise enough clean, sustainable food for your family in a corner of your apartment. Man kann in der Ecke von seiner Wohnung oder seinem Haus genügend Nahrungsmittel züchten, um eben uh, die Familie zu ernähren. How's that for power? Was, was halten Sie davon als, als uh, uh, Kontrolle über Lebensmittel? You, we can do this together. That's step one. Raise your own food and we will show you how Das ist der erste Schritt. Uh, uh, züchten Sie Ihre eigenen Nahrungsmittel. Und wir, zei und, uh, wir zeigen Ihnen auch, wie Sie das am besten machen. That's the first step. Don't eat contaminated food. Erst, das ist der erste Schritt. Essen Sie keine uh, verseuchten Nahrungsmittel. Grow your own. Züchten Sie Ihre eigenen. Get together with neighbors. Grow lots. For a small group or a larger group. Schließen sich zusammen mit ihren Nachbarn und bebauen mehr Flächen. And there will be administrative and criminal sanctions which will be presented that you need to push back. Es wird uh, mehr und mehr vorgeschlagen werden, dass uh, Gesetze eingeführt werden, die eben diesen Privatanbau von Nahrungsmitteln Uh, verbieten oder einschränken. And you will hear that it's bad for you and that the food isn't as nourishing and so on. That's the false mainstream media. They will come at us. Man wird euch allen dann erzählen, dass diese privat angebauten Nahrungsmittel schlecht für uns sind und dass man, uh, dass man das nicht tun sollte und die Medien, die Massenmedien werden natürlich dann das, das gleiche nachplappern. They will come at us. Man kann sich auf Angriffe einstellen durch die Massenmedien in Bezug auf den privaten Anbau von Nahrungsmitteln. Now the political part. We're going to be healthy because we're eating 
clean food, we're sharing it with our neighbors, we are strengthening communities, we're teaching our children the survival skills and the mental skill for survival. That's why these children are so dear to all of us that das are here. Das ist der eine Schritt, der Anbau von gesunden Nahrungsmitteln, der, in, der, der Informationsaustausch, damit wir endlich verstehen, äh, worum es hier geht. But you have something here in Europe that we lack in the United States. Well, you have many things here in Europe that we lack. Wir haben eine Sache hier in Europa, die äh, es in den Vereinigten Staaten nicht gibt. One of the things you have is referendum potential built into your system that we do not have. Wir haben äh, in Europa die Möglichkeit für ähm, ähm, Refer Referen äh, also für ein Referendum über verschiedene Themen. One million people. That's one person out of every 48 and a half Europeans signing a letter demanding the European Parliament reopen an issue will cause that to happen. You all know that, right? Wenn eine Million Leute äh, eine, äh, ein Dokument unterzeichnen, in dem es heißt, wir fordern, dass die Europäische Union äh, das Thema komplett neu aufgreift. So we must create a petition demanding that the European Union, and this will change the world, by the way, demanding that the European Union re-examine its participation in Codex. Wenn wir schaffen, uh, dass die Europäische Union ihre Teilnahme an Codex überdenkt. The European Food Supplements Directive, which guarantees under nutrition in the face of Codex toxic Foods. Wir müssen diese Direktive verhindern, uh, die sich beschäftigt mit den Nahrungsmitteln und den Nahrungsergänzungsmitteln. The European Medicinal Herbal Directive, which guarantees that you will not have access to the full range of herbal products, medicinal products that you need to have if you choose not to use drugs, needs to be re-examined. Es gibt eine weitere Direktive in der Europäischen Union. Diese Direktive möchte eben den Zugang der Leute einschränken und sogar stoppen zu Natur Heilkräutern und anderen Substanzen. Also man will uns die Alternative wegnehmen zu den Medikamenten. The entire position of the European Union and its member states toward so-called alternative medicine needs to be re-examined as part of this total picture. Wir müssen die Europäische Union dazu zwingen, dass sie ihre Haltung uh, überdenkt zu den, uh, den ganzen Nahrungsmitteln und der Einstellung zu alternativen uh, Heilmethoden. And in the same way, in the same way that we are the mainstream, there is nothing alternative about alternative medicine. Da wir eigentlich der Mainstream sind, sollte man eigentlich gar nicht den Begriff anwenden, Alternativen. It is good medicine practiced by a few. Es, es dreht sich um, um gute Medizin, die leider noch von wenigen Leuten praktiziert wird. Conventional medicine using toxins, some of which you're going to hear about later, is the alternative and it is the, pure, the poor alternative any place except an emergency room. Die Schulmedizin mit all ihren Medikamenten ist die schlechte Randoption, die schlechte Alternative. Und die ganzen Medikamente aus der Schulmedizin, manche davon eignen sich hervorragend in der Notaufnahme bei einer Wiederbelebung, aber ansonsten haben sie eigentlich keinen Platz. And if you want to fight for your future and your children's future, then you must combine these things in your mind and fight for them using the political and the personal action process. Um uns selbst und unsere Kinder zu schützen, müssen wir diesen politischen Prozess in Angriff nehmen und die notwendigen Änderungen herbeiführen. So where can you sign this letter? Wo können wir diesen, diese Petition unterschreiben? I'm so glad you asked. Ich bin froh, dass ihr die Frage gestellt. There are two websites. Zwei Webseiten. The first is infokrieg.tv, Alex's website. Die erste Seite ist unsere infokrieg.tv. And right now, I'd like you all to join me in thanking Alex for his work, his brave, determined, vitally important work.
Ich möchte, dass ihr mir dankt für meine Arbeit. And the second website is ours. Die zweite, die zweite Website ist unsere. Globalhealthfreedom.org. Ein Wort global oder zusammengeschrieben globalhealthfreedom.org. We will be working together to help Europe follow this procedure and then to follow the next step, which we'll need your support in. Wir werden zusammenarbeiten, um diese Petition zu starten. Und wenn wir diese Petition gestartet haben, werden wir dann darüber hinaus noch an weiteren Projekten zusammenarbeiten. Wir mit unseren Anwälten entdeckten eine Methode, in der jedes Land, sei es die Europäische Union oder andere Länder, sich von Codex abwenden können, ohne diese gefürchteten Handelssanktionen aufgebrummt zu bekommen. That process is called the Codex Two-Step Process. Wir nennen es einfach den Zwei-Schritt, den Zwei-Schritt-Prozess oder den, diesen zweistufigen Vorgang in Bezug auf Codex. And it allows any country in the world to deviate from what Codex does if they do it following the proper step. Wenn jedes Land sich dazu entscheidet, sich von Codex abzuwenden, ist das auch möglich. And we'll be sharing that. We have a, a book. Right now it's only in English, but Alex, who has nothing else to do, is going to translate it into German. By the way, volunteers are essential. Volunteers are essential. There's so much to do. We need everyone's help in many skills. Um, that book is available to show governments how to step, set aside Codex and move toward healthy and protective food policies. Unser Buch über Codex ist im Moment nur auf Englisch verfügbar, aber äh, Alex wird das irgendwann in der nächsten Zeit übersetzen. Und ähm, ich möchte auch betonen, dass äh, freiwillig, freiwillige Hilfe unglaublich wichtig ist. Also jeder kann seine Fähigkeiten, seine Zeit nutzen und ähm, da, auf die Art und Weise können wir eben dann dieses Ziel erreichen. And we'll be talking about that as we go forward using the website and the, uh, the newspaper of this organization. But the first thing is be determined to produce your own food, we'll help you with that. And be determined to bring Europe to a point of food and health freedom. Die das, das erste ist die Entschlossenheit. Wir brauchen die Entschlossenheit, uh, unsere eigene Nahrungsmittel anzubauen, und der nächste Schritt ist dann die Veränderung der politischen, äh, der politischen Richtlinien. Und ähm, das übergeordnete Ziel ist die Freiheit in Bezug auf Gesundheit. Um, I'm looking to see what, it, what else is in my presentation. Uh, you will see a mouse warrior. You see the mouse warrior? Sie sehen hier eine Kampfmaus äh, am Bildschirmrand. Um. The Internet is our tool. Das Internet, das Internet ist unser Werkzeug. Many of us don't have Internet in our homes. We have access to Internet in many different places. But the Internet spreads information the way nothing else does. Man kann mit dem Internet Informationen besser verbreiten als mit jedem anderen Medium. Um, we're going to have to have people who volunteer to translate the material that we set out for their colleagues. Wir brauchen uh, Freiwillige, die diese Arbeit übersetzen in die verschiedenen Sprachen. This is all doable. Das, uh, alles Ziele, die man erreichen kann. Okay. All of you are invited to become part of the army. This is an army that uses no bullets. This is an army that does not kill. In fact, this is an army for life, of life, And of love. And we, need your we do. Ich denke, ihr habt es verstanden, oder? Also, ihr könnt alle Teil sein von dieser Armee, eine Armee, die keine Waffen einsetzt, eine Armee, die keine Kugeln verschießt, sondern eine Armee, die Leben erhält, anstatt Leben zu töten. Thank you.
Thank you so much. Herzlichen Dank für, die, für den Mut, alles auszusprechen. Danke auch, Alex, für die Übersetzung. Ja, da staunt man nicht. Very good. Da staunt man wirklich, habe ich das Recht gehört, ja? Ein Verbot unseres Saatgutes, widerrechtliches Einführen, habe ich verstanden, eines Kodex, der uns so richtig an die Substanz geht. Verbot von eigenem Ansehen. Was hören wir hier alles? Wir hatten, äh, hm. das, war, das war ein Artikel, der ist vielleicht ungefähr ein Jahr alt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ähm, hat ein Sondereinsatzkommando ein Haus gestürmt, weil diese Familie Rohmilch verkauft hat. Wo in? Also in? in den Vereinigten Staaten. Ja. Ich, weil, ich kann mich nicht genau erinnern, dass das äh, könnt ihr sehr, sehr schnell finden im Internet. Äh, und ähm, es ging wirklich nur um Rohmilch. Und es kam dann wirklich ein Sondereinsatzkommando. Man nennt sie SWAT-Teams in Amerika. Mhm. Und es, es wurde behandelt wie eine, eine äh, Razzia bei, bei Drogen. Ah, ja. Also als, als würde es sich um illegale Drogen handeln, der verkauft wird, wurden mhm. dann Türen eingetreten. Äh, man ging dann mit, mit vorgehaltenen Waffen da rein und äh, verhaftete erstmal die Familie und ähm, einer, der, ähm, einer, der ebenfalls ein sehr, sehr bekannter Aktivist ist, ähm, der hat in einem Interview halb im Ernst, halb im Scherz erwähnt, dass er vielleicht in, in der Zukunft äh, irgendwann verhaftet wird, weil er ein paar Sprossen auf seinem Fensterbrett züchtet. Ja, ja. Natürlich ein bisschen überspitzt, aber letztendlich, wir sehen bereits, wie Codex ähm, implementiert mhm. wird. Also Codex ist nicht diese eine Sache, sondern es hat zwar diesen Oberbegriff, diesen Namen, aber es besteht aus tausenden und abertausenden Dokumenten und Richtlinien, mhm. die mehr und mehr bereits umgesetzt werden. Also mhm. es ist immer so ein, so ein komplexer Prozess. Mhm. Und tatsächlich, die Kontrolle wird so total sein, wenn wir es zulassen, dass wirklich dann der Anbau von diesen paar Tomaten bei dir illegal werden kann, wenn man eben nicht äh, sich an die Kodex-Richtlinien hält. Also da haben wir wirklich ein Problem, weil wir sollten jetzt etwas bekämpfen, von dem wir noch nicht mal einen Hochschein haben, das wir noch nicht spüren, mit dem wir jetzt noch nichts zu tun haben, praktisch, aber das in voller Vorbereitung ist. Also wir danken für diese Informationen, wir werden das im Auge behalten, wir werden diesen Kampf natürlich aufnehmen, das ist gar keine Frage. Wir haben hier von drei Milliarden Toten gehört als Prognose und ich möchte darauf hinweisen, hier haben wir jetzt eine Ärztin reden gehört. Diese Tage wurde unsere erste Referentin Anita Petek richtig zerrissen in den Schweizer Medien, sowohl in Fernseh als in, in den äh, Pressen, wurde sie gründlichst wie eine Volksmörderin behandelt, weil sie diese Dinge gesagt hat, die wir jetzt hier wieder bestätigt hören von einer Ärztin, ja, und ihr macht mir den Vorwurf, sie sei keine Ärztin, Anita Petek, aber sie hat es bestätigt mit ihren Worten und wir wissen, es gibt einen Wald von Zeugen, die dasselbe sagen, alles Fachärzte, Professoren, alles verschwiegene Leute durch die Medien unterdrückt. Also, wir danken für ihr Dasein, dass ihr den weiten Weg nicht gescheut habt. einfach ein Widerspruch jetzt aufgegangen mit den beiden Vorträgen von Frau Leibov und von Ihnen. Die äh, Codex Alimentarius will die Bevölkerung auf zwei Milliarden reduzieren. There seems to be a contradiction between the two presentations. Uh, Codex Alimentarius wants to, uh, to eliminate populations. Und äh, sie ist ja von der Big Pharma gesteuert. Aber wie will dann Big Pharma ihre Kunden gewinnen, wenn die diminuiert werden. So, uh, how does Big Pharma ensure future profits if Big Pharma is killing off the people? Der, Widerspruch, der, Widers der scheinbare Widerspruch ist sehr leicht aufzulösen. Um, Rima, you talked, about, um, you talked about some key individuals who uh, started not just Codex, but started modern medicine. Also, uh, Rima hat uh, bestimmte Individuen angesprochen, wie zum Beispiel John D. Rockefeller, äh, diese Individuen haben quasi die moderne Medizin durch ihre Kontrolle eben bestimmt und äh, Leute wie John D. Rockefeller äh, äh, schufen Codex eben später. And um, I mean, it seems to be a contradiction. Well, what happens if uh, the pharmaceutical industry kills off all the, the consumers? Well, here comes in the people above the industry. Um, it is. It seems confusing and contradictory on the face of it. And I es wanted scheint, to make. Es, es scheint, es, es scheint wie ein Widerspruch. And I wanted to make two comments. 
Uh, so I'm very glad that you asked that question. The first comment is that in a consumer-based economy, what we're talking about makes no sense. In einer, in einer normalen Verbraucherwirtschaft machen diese, diese Handlungen äh, auf oberflächlich betrachtet keinen Sinn. Sie sind gegen das äh, Profitprinzip. In a consumer-based economy, you want more people to buy more things. Normalerweise will man, dass mehr Leute mehr äh, Dinge kaufen und konsumieren. But you remember in my talk that I talked about the neo feudalists. Ich sprach in meinem Vortrag über die neo feudalisten. We are moving toward a new economy. Wir bewegen uns zu auf eine neue Art der Wirtschaft. You may notice that the economy that we've all grown up with and understand is in its death throes. Die Wirtschaft, uh, die wir seit unserer Kindheit kennen, be uh, befindet sich im Moment im Todeskampf. And this is no accident. Das ist kein Zufall. This is engineered, carefully engineered over a very long period of time. Dieser Wirtschaftskollaps äh, wurde äh, vor langem bereits äh, sehr, sehr aufwendig geplant. The new feudalism does not need consumers. Die, neue, die, die neue feudalistische Gesellschaft braucht keine Verbraucher mehr. The new feudalism, which has been predicted for hundreds of years, needs three classes of people Diese and neue Gesellschaft des Neofeudalismus braucht drei Klassen an Bürgern. The new feudalism as defined by the new feudalists needs first of all the neo aristocrats. Ein wichtiges Element sind die neo aristokraten, die uh, die Fürsten und Könige der Neuzeit. The second class is their servitors, their servants, their serfs. Das zweite sind die Sklaven, die Untergebenen, die Erfüllungsgehilfen. And the third class is their technicians. Und die dritte Klasse sind die Techniker, die Wissenschaftler. In their insane planning, that, compromise, that comprises about 10% of the world's current population. In der Philosophie des Neofeudalismus sollen diese drei Klassen uh, zahlenmäßig nicht größer sein als 10% der jetzigen Bevölkerung. Now, if they have their way, and I have treated, as a physician, I have treated a reigning monarch who explained that this was the plan that she was raised with. She was not a young woman. Ich habe uh, einer meiner Patienten, uh, es handelte sich dabei um einen herrschenden uh, Monarchen. And the plan und diese Person, und diese, diese Person hat mir mitgeteilt, dass ähm, dieser Gedankengang, diese Philosophie eben das ist, mit was äh, diese Person aufgewachsen ist. The plan is underway. We have the power to stop it. I wanted to make one other point, and that was about what you were saying, John. In the United States, and you know that very often bad things come from the United States and spread to Europe and the rest of the world. Wie Sie wahrscheinlich wissen, kommen viele sehr, sehr schlecht, schlimme Dinge aus den Vereinigten Staaten und verbreiten sich dann auf der Welt. In the United States, there was a law enacted, which was signed into law by the twice unelected president of the United States, es gab ein George Gesetz, Bush. Es gab ein Gesetz, uh, das unterzeichnet wurde von dem uh, Illeg, uh, von dem nicht legitimen Präsidenten uh, George W. Bush. Yes, that law is called the New Freedoms Initiative. Dieses Gesetz trägt den Namen Neue Freiheitsinitiative. The New Freedoms Initiative, signed into law in November 2004, says the following. In dem Gesetz, das im November 2004 uh, unterzeichnet wurde, steht Folgendes. It says every child in the United States, including un Born children. Jedes Kind, also das Gesetz betrifft jedes Kind in den Vereinigten Staaten, darunter auch ungeborene Kinder. Must be screened for mental illness. Jedes dieser Kinder muss geprüft werden me, auf uh, geistige, me, geistige Beeinträchtigungen. Let me butt in there. This was a study done by the George Bush's Institute for Mental Health in Texas. That's right. Diese, which was built by Eli Lilly and Company. Dieses, uh, 
dieses neue, diese neue Initiative wurde eben durchgesetzt von einem, einer Organisation, die der Bush-Administration nahesteht und die auch äh, Eli Lilly nahesteht. And one more thing. I attended a, a, a meeting in 2007. Ich war, bei einem, ich war bei einem Treffen im Jahr 2007. Ich wurde dort eingeladen von Mitgliedern der Grünen Partei. Und ich sollte dort eine, einen Vortrag halten oder eine as Rede as halten. Speaking, they cut me off. Sobald ich angefangen hatte zu reden, wurde mir, uh, wurde mir das Mikro ausgeschaltet. Because there was a group of psychiatrists begging the government for money to perform exactly what Rima just said. And that's why I'm telling you, but there's more. Also die Psychiater, die Psychiater werden eben, also sie wollen eben, dass mehr Geld bereitgestellt wird, um diese Dinge zu tun, über die eben geredet wurde. Step one, screen every child, including the unborn, by screening their mothers for Mental illness. Das war das Erste. Jedes Kind, auch die, die Föten, sollen getestet werden auf geistige Einschränkungen. Step 2. Let me just finish the steps. Okay. Step 2. Treat on a mandatory basis every child who is found to have, quote, God help us, mental illness, which means every child. Der zweite, das zweite Element von dieser neuen Freiheitsinitiative ist, Zwangstherapien für jedes Kind, das eine sogenannte äh, geistige Beeinträchtigung hat, And step eine, psychische, eine psychische Erkrankung hat. And step three, screen and treat on a mandatory basis every single person who has any contact with children because we have to protect the little deers. Auch jede Person die Umgang hat mit solchen Kindern, die angeblich eine, äh, eine psychische Krankheit haben sollen, also diese, diese betreuende Personen, sollen ebenfalls geprüft werden. That means mothers, fathers, shopkeepers, school teachers, grandparents, neighbors. Von den Nachbarn über die Lehrer, über Kindergärtner, einfach alles, Eltern. Everyone. Does that answer your question? Um, so first we control... First we control and we make ill because every drug requires more drugs which require more drugs and more drugs and then eventually we depopulate. Also erst wird die Kontrolle übernommen über die Medizin und dann kann man die Bevölkerung yeah. eben reduzieren. Uh, ich möchte noch einen Punkt anfügen und zwar uh, Rima you talked about John D Rockefeller. Uh, die Rockefeller-Familie, wie du vielleicht weißt, ist einer der Hauptanteilseigner der amerikanischen Zentralbank und anderen Zentralbanken auf dem Planeten. Also überleg dir gut, natürlich die Konzerne, die, in der, die in der, auf dieser, auf dieser Hierarchieebene weiter unten liegen, über diesen Konzernen stehen eben Familien und so Aristokraten, Königsfamilien und diese Familien, die, das Hauptziel ist nicht mal Geld, es geht vielmehr um Kontrolle. Also den Konzernen, die als Erfüllungsgehilfen dienen, denen geht es auf dieser unteren Ebene, damit sie ihre Aufgabe erfüllen, schon um Geld. Aber letztendlich, äh, die Rockefellers brauchen nicht mehr Dollars. Die Rockefellers drucken die Dollars. Also sie müssen nicht unbedingt Geld verdienen, sie können das Zeug auch drucken lassen, wie momentan ja wieder, also mittlerweile wird ja wieder mehr Geld geschaffen als in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten. Thank you, Alex. Thank you very much. Is that okay with your question? Ja, das war eine sehr wichtige, sehr wichtige Frage. Sehr it's, wichtige Frage. It's, it gets more scaring and uh, it gets to more relations than you ever thought.